السلام علیکم اسٹوڈنٹس مائی سیلف مظفر سر اور کافی لیکچرس کے بعد لیکچر کے ذریعے ہماری ملاقات ہو رہی ہے ابھی ہے نا تو لاسٹ ٹائم ہم نے ساتواں لیکچر کمپلیٹ کیے تھے بدلنم ہنجے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو اسکرین کے اوپر ڈائریکٹلی میں ٹینتھ لیسن پہ آیا ہوں اس کا ریزن ہے آٹھواں جو نظم ہے آٹھویں جو نظم ہے وہ میں بعد میں پڑھاؤں گا اور اس کے پہلے نوا ایک ایک میڈا اسٹوڈنٹس دیکھیے آٹھواں سوریس جو ہاں آٹھویں نظم میں بعد میں پڑھاؤں گا اور اس کے بعد میں یہ نوا جو سبق ہے یہ طرف جو آپ کے اسکرین پہ ابھی دکھ رہا ہے یہ ابھی اومٹ ہو گیا ہے مطلب یہ اومٹ ہے یہ ابھی بورڈ سے کینسل ہو گیا ہے ہے نا تو کچھ سبق اور کچھ نظم کینسل ہے جس میں سے طرف یہ جو چیپٹر یہ کٹ کیا گیا ہے بورڈ سے تو میں نظم آپ کو بعد میں کراؤں گا اس لیے میں ڈائریکٹلی آپ کے دسویں سبق پہ آیا ہوں جس کا نام ہے ڈاس پیٹی کا اب اسٹوڈنٹ بہت ہی فنی چیپٹر ہے اچھا چیپٹر ہے ایزی ہے ڈاس پیٹی کا ڈاس کا مطلب ہوتا ہے مچھر تو یہ جو سم... یہ جو سبق ہے یہ سبق میں مچھر اور انسان کے بیچ کی بات چیت کو بیان کیا ہے جو کہ پاسبل نہیں ہے ان ریالٹی ہم کسی مچھر سے کیڑے سے جانور سے بات نہیں کر سکتے لیکن یہ ایک امیجنری چیپٹر ہے جس میں بہت ہی فنی طریقے سے انسان اور مچھر کے بیچ کے بات کو بیان کیا ہے تو چلیے وقت ضائع نہیں کرتے ہم لوگ اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں پہلے پریچے دیکھ لیتے ہیں اوپر سے چوتھ پانچویں لائن پرستت پاٹھات دیے گئے سبق میں ڈاس آنی مانوس مچھر اور انسان ڈاس ڈاس مطلب مچھر آنی مانوس یانچا تل سنوادا چا آدھارے ان کے بات چیت کے ذریعے سنواد مطلب بات چیت ڈاسان سارکھیا کٹکانا مچھر جیسے کیڑوں کو کٹکانا مطلب کیڑوں کو مکڑوں کو مانسا سارکھیا بھاؤ بھاؤنا استاد انسان کی طرح جذبات ہوتے ہیں انسان کی طرح فیلنگس ہوتی ہے اشی کلپنا کرون ایسا امیجن کر کے بینود شیلیت بہت ہی مذاقیا طریقے سے لیکھکا نے ورنن کے لیے مصنف نے بیان کیا ہے جیسا میں آپ کو شروعات میں بتایا کہ ایک فنی چیپٹر ہے ایک امیجنری چیپٹر ہے کیونکہ یہاں پہ مچھر اور انسان کی بات چیت کو بیان کیا ہے چلو دیکھتے ہم لوگ سبق میں کیا ہے تیا مانسا لا باقی کا ہی پرشن نہ ہوتے اس انسان کو دوسرے کچھ سوالات نہیں تھے تو سگڑی کڑے زمون گھینارا مانوس ہوتا وہ سب جگہ ایڈجسٹ کرنے والا انسان تھا زمون گھینارا مطلب ایڈجسٹ کرنے والا فقط تیچی ایک اپیکشہ سے اس کی صرف ایک اپیکشہ اپیکشہ مطلب ایک ہوپ ایک امید تھی کہ راتری نیوانت جھوپتا ہے آوے کہ رات میں میں سکون سے سو نیوانت مطلب سکون سے تو اس انسان کے سامنے کچھ سوالات نہیں تھے بس سب کچھ ایڈجسٹ کرنے والا انسان تھا صرف ایک اس کی ایک امید تھی ایک ہوپ رکھتا تھا کہ رات میں میں سکون سے سو پن تے ڈاس لیکن وہ مچھر تیوڑی ہی اچھا پوری ہو دیت نست لیکن وہ مچھر اتنی سی اس کی جو اچھا ہے وہ پوری نہیں ہونے دے رہے تھے تیلا کائم ہناوے کیا بولوں ہاں جھوپلا کہ جھالی تینچی گنگن سرو جیسے وہ سوتا تھا کہ جھالی تینچی گنگن سرو گنگن آواز ہے آپ کبھی ایکسپیرینس کیے ہو گیا آپ کے کان کے پاس اگر مچھر گھوم رہا رہتا دیکھو ایسی آواز آتی ہے ٹھیک ہے آپ نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوگا مچھر کے کاٹنے کو ایسا کوئی انسان نہیں دنیا میں کہ کبھی کسی کو مچھر نے کاٹا ہی نہیں ہے آپ کے گھر میں ہو گئے گھر میں نہیں ہے تو کبھی باہر آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا سندھیا کاڑی کھولی چی دار سندھیا کاڑی مطلب شام کے وقت کھولی چی دار کھولی مطلب کمرے دار مطلب دروازے شام کے وقت کمرے کے دروازے کھڑکیاں بند ٹھیون پائی لی کھڑکیوں کو بند کر کے دیکھا یعنی اس نے ہر وہ فارمولا اپنایا جیسے کہ ہم نارملی ہم بھی کرتے شام میں ہم کھڑکیاں دروازے بند کرتے تاکہ وہی ایک وقت ہوتا ہے کہ مچھر گھر میں آتے ہیں آپ کبھی دیکھنا اسٹوڈنٹس مغرب سے پہلے تک 
अगर आपकी खिड़कियाँ खुली है मगरब के बाद तक खुली है पहले से लेके बाद तक तो मच्छर घर में बहुत मिलेंगे आप सूरज के डूबने से पहले खिड़की बंद कर दो और पूरा अंधेरा होने के बाद खिड़की खोल दो मच्छर नहीं आएंगे घर में ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वही उनका वक्त होता है दिन ढलता है तो वो घर जगह ढूंढते हैं तो हमारे घरों में आ जाते हैं एक बार वो सेटल हो गए रात में आप खिड़की खोल दो अपने अपने जगह पर रहते हैं फिर एक आध दो का एक दो आएंगे नहीं तो आप बोलोगे कि सर ने तो बोले तो एक भी नहीं आएंगे अब मान पड़ा खिड़की खोले तो दो अंदर टहलते हुए दिख रहे तो बोले देखो सर ने क्या बोले तो एक आध दो का तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा लेकिन अगर आप देखोगे मगरब से पहले आप विंडो बंद कर दो तो मच्छर घर में नहीं आते ओके तो उसने दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके देखी अंगाला मलम चोपड़ून बदन पर मलम लगाया अभी आजकल मार्केट में नए नए मलम आ रहे हैं यानी क्रीम आ रही है मच्छर से बचने की पूरे आप बदन पे लगा लो डासान ना हटौन्या साठी मच्छरों को हटाने के लिए अगरबत्ती जाड़ून अगरबत्ती जलाकर जो आजकल बाहर अगरबत्ती ज़बरदस्ती बेचते हैं है ना अगरबत्ती ज़बरदस्ती तो वो अगरबत्ती कुछ अगरबत्ती काम की होती है कुछ नहीं होती है जो मच्छर को भगाती है सगड़ करुण झाल सब कुछ करके देखा डास दाद देनाथ दाद देनाथ मतलब मानने को तैयार नहीं थे कुछ भी कर लो सुनने को तैयार नहीं थे पंखा लावल्यावर मात्र पंखा चालू करने पर जरा शांतता मिलू लगली थोड़ा सुकून मिला पन त्या ढंढन पंख्या ही त्रास लेकिन वो पंखे से भी ढंढन आवाज आ रही थी मतलब मुसन्फ शुरुआत में बोला ना कि मैं सब कुछ एडजस्ट करके चल रहा था पंखे की आवाज़ घर के हालात अब वो पंखे में भी आवाज़ कभी कभी पंखे पुराने हो जाते तो उसमें आवाज़ आती है तो नींद नहीं आती कुछ लोग होते हैं जिनको ज़रा सी भी आवाज़ से नींद खुल जाती है अपरात्रि जाग आई थी अपरात्रि आधी रात में अचानक से आँख खुल जाती थी तो पंखा बंद करूँ टाकायचा वो पंखा बंद कर दो उकड़ाला लागल उकड़ाला मतलब गरम होने लगा अब पंखा बंद हो रहा तो गरम होने लगा कि दार खिड़किया उगड़ाए अब दरवाजे खिड़किया में खोल देता था पंखा सुरू के तरी आचक पंखा का चालू कर दिया बाद में तरी आचक याचक शैतान को कहते हैं जो शैतान कौन ये मच्छर का सोड़ना होते थे अला क्या वो मच्छर छोड़ने वाले थे अब देखो मुसनिफ कह रहा है कि खिड़की दरवाजे खोल देता था मैं बचे कुछ ये मच्छर आते हो अब वो पंखा चालू करे बाद में तो भी वो मच्छर उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे आई होप आपको चैप्टर समझ में आ रहा है बहुत आसान है बहुत छोटा भी चैप्टर है इजी चैप्टर है इकड़े डास जमाती ही याची चर्चा वाई ची अब डास मच्छरों की जमात में इस बात को लेके बातचीत होने लगी चर्चा मतलब बातचीत कसला हा चिंगूस मानूस क्या कंजूस इंसान है चिंगूस मतलब कंजूस का ही थेम रक्ता सा कुछ बूंद खून के लिए एवडा भाव खातो है थोड़ी बूंद खून के लिए इतना भाव खा रहा है मतलब मच्छर वगैरह रहे कि क्या कंजूस आदमी है थोड़े से खून के लिए इतना क्या भाव खाने का थोड़ा दे देने का ना पीने हम लोग को रक्तदान चे वी रक्तदान ब्लड डोनेशन ब्लड डोनेशन कैम्प होते ना जब हम अपने ब्लड को डोनेट करते हैं रक्तदान वे अर्धा लीटर आधा लीटर रक्त काटता मने और हमने सुना है कि ब्लड डोनेशन के टाइम आधा लीटर ब्लड निकाल देते हैं तो ही दोन दिवस भरून तो वो भी दो दिन में वापस आ जाते हैं मतलब हमारे ब्लड का सिस्टम अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है हमारे बदन का सिस्टम कि आधा लीटर जब आप ब्लड डोनेट करते हो दो दिन में वो वापस बन जाता है तो अल्लाह का निज़ाम अल्लाह ही जानता है बेहतर है ना अल्लाह की कुदरत है तैसे की तैसे मतलब वो वापस पहले के ऐसा हो जाता है एवड्या रक्त करना फैक्ट्रिया इतनी खून बनाने वाली फैक्ट्री हाड़ा हाड़ा पोकड़ दड़न हाड़ा हाड़ा मतलब हड्डियों की पोकड़ पोकड़ मतलब आ, जो हॉलो पार्ट होता ना हॉलो पार्ट मतलब खाली हिस्सा यानी हम कह सकते हैं हड्डियों के अंदर इतने सारे दड़ून ठेवले दड़ून मतलब छुपा के रखा है इसने बहुत सारी फैक्ट्री जो खून बनाती है इसके हड्डियों में छुपी हुई है ऐसा मच्छर कह रहा है आम गरीबान ना चार थेम देता ना हम गरीब बिचारों को 
चार बूंद देते वक्त याचा हाथ का अखड़ो क्या इसका हाथ अखड़ तो मतलब ये अपना हाथ मतलब कम कर देता है मतलब वो इतना कम कर देता है अपने आप को हाँ मात्र कुछ झाड़ी फल तोड़तो अब ये किसी भी पेड़ के पत् फलों को तोड़ता है कुछ नदीच पानी पीतो किसी भी नदी का पानी पीता है कि प्राणी मारून खातो कितने जानवरों को मारता है हे चालत कस ये कैसा चलता है इसे मणूस है एकत होता वो जो इंसान था ये सब सुन रहा था तो मनाला माझी जोप उड़ौता आणि वर है एक तो मेरी आप नींद खराब कर रहे हो और ऊपर से इतनी बातें कर रहे हो मज संरक्षण कराया हक्क है मेला संरक्षण संरक्षण मतलब हिफाजत खुद की हिफाजत करने का मुझे पूरा हक है मी तुम्हारा मारना मैं तुम्हें मारूंगा ही तो मज जैविक कर्तव्य है और वो मेरा जैविक कर्तव्य मतलब वो मेरा एक फर्ज है बोलन खुटल बोलना ही था डास मनाला तुझातला रक्त काड़ण हे ही आमच जैविक कर्तव्य है और तेरे बदन से खून निकालना ये भी हमारी एक मतलब ये भी हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा फर्ज है कि हम भी तेरे बदन से खून निकालते ही रहेंगे दासू आनी दासी हे डासम एक सुजान कुटुंब होता दासू आनी दासी दासू दासी ये मच्छरों के एक फैमिली का नाम था एक दासू और दासी सुजान एक समझदार कुटुंब एक फैमिली थी ते इतर डासाना मनाल वो दूसरे मच्छरों से बोले आपला जन्माचा संसार संबंध हमारा जिंदगी भर का ये एक संबंध है एक रिलेशन है बोलण तोड़ून कस चले बातचीत अगर हम बंद कर देंगे तो कैसे चलेगा इंसानों के साथ हमारा पूरा पुराना संबंध है इतरानी मग बोलनी कराएगा तैची नियुक्ति के लिए इतरानी मतलब दूसरे मच्छरों ने इंसान से बातचीत करने के लिए उससे मतलब उन लोगों को मनाया नहीं कोई नियुक्ति के लिए मतलब अपॉइंट करना यानी फिक्स करना कि आप बात करो तैनी मणसाला विचार ल उसने इंसान से पूछा तुझा नेम का काय प्रॉब्लम है तुम्हारा एक्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है रक्ताच नुकसान फारस हो मोट नहीं खून का जो नुकसान है वो बहुत बड़ा नहीं है का ही मिनटान भर कुछ ही मिनट में तो भर जाता है आणि तू खाकर तोस खासता है शिंग तोस छीकता है त्यात जातात की किती तरी प्रोटीन्स अब तो ऐसे भी खासता है छीकता तो कितने तो प्रोटीन तेरे ऐसे भी जाते तो थोड़ा खून पीने लेने देना क्या होता है मग रक्ताच का एवं घेन बसला है खून को लेकर इतना क्यों बैठा है कारण रोग प्रसार अब इंसान बोलता है क्योंकि रोग प्रसार रोग प्रसार मतलब बीमारी फैलती है ये बड़ा मुद्दा है देखो मच्छरों के काटने से सिर्फ खून का कम नहीं होता तो बीमारी फैलती है मानसा ने जरा हटके मुद्दा काढ़ला जरा हटके एक मुद्दा रखा दासी मनाली बर का भाऊजी अब वो भाऊजी किसको बोल रही है उस इंसान को भाई आमचा पोटा शिन्नारे जंतु हमारे पेट में जो जंतु जंतु मतलब बैक्टेरिया होते हैं तुम्हार शरीर शिरतात तुम्हारे बदन में चले आते हैं तैला आम्मी का अब उसमें हम क्या करें पन सर्वज डासान मु रोग प्रसार होत नहीं सभी मच्छरों की वजह से बीमारी नहीं फैलती का ही जमाती है कुछ ऐसे जमात है मच्छरों के आमचा तशा कुछ ऐसे हमारे के अंदर एक जमात है जिसकी वजह से फैलती है झोपेत तुम्हारे अंगात आम ही सुई खुपसतो नींद में तुम्हारे बदन में हम सुई चुबाते हैं तो फार दुखत का बहुत दुखता है क्या ती का आम्मी घो चलो वो हम संभाल लेंगे आखी घेत रहूँ आइंदा भी करेंगे अपने मुला विशेष ट्रेनिंग देव हम अपने बच्चों को एक खास ट्रेनिंग देंगे कि आपको तकलीफ ना हो है ना काटते वक्त अब वो कह रहे कि हम काटते वक्त की जो तकलीफ है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देंगे ओके हो गया तो इतना ही चाहिए आपको आनी तुम ची ती गुणगुण और तुम्हारी आवाज़ तुम्हारा नुस्त नरड़ बंद नहीं ठेवता है तुम अपने नरड़ नरड़ मतलब गला तुम अपना गला क्यों नहीं बंद रखते अगदी संता पे तो अच्छा हुई ऐसे टाइम पे तो बहुत गुस्सा आता है देखो हमारे भी सर पे अगर मच्छर घूमते रहेंगे आवाज़ करते रहेंगे तो हमको भी गुस्सा आता है दासू मनाला दादा सेकंदात शेकड़ो वेड़ा पंख हलावे लगता एक सेकेंड में सैकड़ों बार हमको पंख हिलाने पड़ते हैं तेवं कुठे रड़ू शकतो हम उड़ू शकतो सॉरी तब जाके हम उड़ पाते हैं आवाज़ का करना अब वो आवाज़ का हम क्या करेंगे 
त्यांच्या बोलण्यातून फारसे निष्पन्न झाले नसले तरी कटुता कमी झाली उनके बोलने से फारसे निष्पन्न मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ तरी कटुता कमी झाली लेकिन थोड़ी कड़वाहट जो थी ना मच्छरों को लेके वो थोड़ी सी कम हो गई क्योंकि इंसान को भी लगा कि बेचारे पंख इतने जोर से इनको हिलाने लगते तब तो उड़ेंगे ये डासा ने मंग टैंची जनरल बॉडी मीटिंग ठेवली अब मच्छरों ने उनकी एक बड़ी मीटिंग रखी अब मीटिंग रखी दासवानी दासी का अहवाल सगड़ी ऐकला अब इन दोनों की बातों को सबने सुना सगड़े गंभीर जाले गंभीर मतलब सीरियस हर कोई इस मैटर पे सीरियस था विचार विनिमय सुरू जा विचार विनिमय मतलब सोचना शुरू हो गया सबका तैंत एक डॉक्टर संशोधक पुढ़े आला उसमें एक डॉक्टर था संशोधक मतलब एक साइंटिस्ट था जो आगे आया मच्छरों में मी एक लोकल एनेस्थेशिया देना रसायन शोध ल एनेस्थेशिया एनेस्थेशिया क्या होता है जब ऑपरेशन वगैरह होता है ना तो हमको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो पार्ट हम लोग का सुन हो जाए तो उसने बोला कि मैंने एक केमिकल ढूंढाऊ एनेस्थेशिया का आप सुई वरते लवायच अपनी जो सुई है उस पर लगाने का ती खोपस लेली कहना नहीं और जैसे आप चुभाऊंगे ना वो इंसान को पता ही नहीं चलेगा सगड़े तोंडून एकदम वाह सब खुश हो गए असा उद्गार बाहर पड़ला ऐसा लोग ऐसे वो मच्छर चिल्लाने लगे डास पुढ़ाया तैला विचार ल और एक सबसे जो मेन था उसने पूछा तैच पैटर्न बिटर्न का ही नहीं ना उसका कोई पैटर्न तो नहीं है ना नहीं तो क्या होता है कि साइंटिस्ट लोग जब कोई चीज़ इन्वेंट करते तो उसको पैटर्न बना लेते हैं ताकि अगर कोई उसका इस्तेमाल करेगा तो उनको उसका फाइन भरना होगा छे छे तस कराएल अपन मणसा आहोत का ऐसा करने के लिए हम इंसान है क्या पैटर्न बनाने हशा उसला सब हंसने लगे देखिए बहुत आसान है सबक है ना आपको समझ में आ रहा होगा चैप्टर तो पुढ़े मनाला व आगे बोला ज्या वनस्पतिपासन तो रसायन मिलत जिस प्लांट से ये कैमिकल मिलता है त्या मुबलक है वो बहुत है आणि आनी सहकार्य कराएं कबूल के लिए सहकार्य मतलब मदद और उन प्लांट ने भी हमारी मदद करने के लिए कबूल किया है शिवाय इसके अलावा अपने शरीर ज्या जंतु अपने शरीर के अंदर जो बैक्टेरिया है अपन ती एंटीबायोटिक घी तर और अगर हम समझो एंटीबायोटिक अगर खुद ही पी ले तो हमारे जो शरीर के बैक्टीरिया मरेंगे तो इंसानों में हो जाएंगे नहीं आता राहिला प्रश्न अपने गुणगुणी का आप अपनी आवाज का माझे त्यावर प्रयोग चालू है मेरे उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं इनशाला बहुत जल्दी उसका भी रिजल्ट मैं दे दूंगा महतारा डास मनाला एक बूढ़ा मच्छर बोला मणसाला एक वेतते काना इंसान को कान से सुनाई देता है तो कान टाड़ला कि अरे वो कान ही टाल दो ना मतलब कान की तरफ जावी मत उड़ते हुए गाल है कपाड़ है कपाड़ मतलब माथा है शक्य तो पाय पकड़ा ज़्यादातर पैर के ऊपर निशाना रखो प्रश्न सुटेल सवाल ही खत्म आ मग तो सहकार्य पर्व सुरू फिर एक दूसरे से सहकार्य मतलब एक दूसरे की मदद करने का टाइम शुरू हो गया एक पहली छान झोप एक अच्छी नींद हुई कि दूस दूरुन गुणगुणन एक आल तरी चालत दूर से आवाज अगर सुनाई दे रही है तो चलेगा आता तो डासान गुणगुणीत संगीत शोधू लगला अब इंसान क्या करने लगा वो मच्छरों की आवाज में अब एक गीत ढूंढने लगा एकदा सका तरुण पुतन मनाला और एक दिन सुबह सुबह उसका जो भतीजा है वो बोला तुम्हार चेहर व डाँत चावल कि खुणा है आपके चेहरे के ऊपर मच्छर चा काटने के कितने निशान है आरशात बगा आईने में देखो मणूस हसून मनाला इंसान बोला तुझे चेहर व जशा तारुण पीटिका है तुम्हारे चेहरे पर जैसे जवानी की फोड़िया है तशा मजा चेहर व डास पीटिका है और मेरे चेहरे पर मच्छरों के काटे हुए निशानी है छान दिता ना खूबसूरत लग रही ना पुतन चेहर पर ऐसे भाव मटले उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आए कि आता काय मनाव अब वो क्या बोलेगा तो स्टूडेंट्स डास पीटी का जैसा मैंने बताया परेशानी और एक मतलब इसका होता है कि जो काटने के बाद की जो फुंसियों के जो निशानी होती है उसको कहते हैं पीटी का तो डास पीटी का मतलब मच्छरों के काटने के बाद जो फुंसी आती है तो आई होप ये चैप्टर आपको समझा होगा ऐसा लगा होगा कि थोड़ा सर ने थोड़ा कुछ जल्दी पढ़ा लिए इसका एक रीज़न था क्योंकि ये सबक जो है ना बहुत आसान था मतलब इसमें कुछ ज़्यादा इतना नहीं था कि एकदम डिटेल में हम समझे तो आई होप ये चैप्टर समझा होगा तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना बाद में अगर कोई डाउट है तो ओके टिल देन अल्लाह हाफिज़ टेक केयर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे